Роман Світан, військовий експерт, підполковник запасу, 20 років навчав курсантів літати на винищувачах та гвинтокрилах. Вітаю вас, пане Романе. Вітаємо вас. Давайте почнемо з Харківщини. Подивимось мапу. ЗСУ звільнили всю Харківську область до ріки Оскол і має принаймні... Три плацдарми на Лівому березі, зокрема в Копянську, Святогорську і біля Лиману. І що зараз відбувається насправді на тому напрямку? Після освобождення большинства Харківської області, частина неосвобожденої області залишилася в восточній ріки Оскол. Це за Оскольським водохранилищем. Там украинские войска сейчас на двух плацдармах развивают дальнейшее наступление. Поставили задачу эти плацдармы подготовить к определенным действиям. Это район, первый плацдарм, это район Купенска, так как и Купенск, и левый берег Купенска освобожден от российских войск. Один плацдарм это на севере Оскола на севере Осколского водохранилища. И южный плацдарм, это южнее Оскольского водохранилища в районе Лимана. Там проводятся мероприятия по деоккупации. Сейчас в ближайшее время будет проведены часть мероприятий для того, чтобы и сам город Лиман также был деоккупирован. После того, как будут готовы эти два плацдарма, то... Исходя из планов и силы средств украинских войск, будет принято решение о дальнейшей деоккупации Луганской области. Причем оно будет завязано с деоккупацией уже Луганской области и с левого берега Северского Донца, и с правого берега Северского Донца. Даже, может быть, с правого берега это может и быстрее быть, так как Северская группировка, это правый берег Северская группировка украинских войск, это правый берег Северского Донца, она уже проводит наступательные действия, довольно-таки успешные, в сторону Лисичанска. Сегодня уже есть информация о том, что освобождена Белогоровка, это как раз уже, Лисича... это уже Луганская область, в сторону Лисичанска. И, в принципе, если с таким темпом будет движение, то в ближайшее время мы будем говорить о, о определенных действиях по освобождению Лисичанска в том числе. И с, левой, с левого берега на траверзе, на траверзе Северская Лисичанска также будет продвигаться украинский фронт в сторону Сватова. Это Сватовского плацдарма, который сейчас укрепляет те выведенные из Изюмского плацдарма войска российские и на рубеже рубежная сватова валуйки вглубь от сватова в сторону Луганска они укрепляют этот плацдарм. В какой последовательности, когда и какими силами будут освобождены эти территории, это уже знает только пока Генштаб вооруженных сил Украины. Будемо на це дуже сподіватися. А пане Романе, де хто називає ситуацію тут розгрому російського угруповання? Їх опоненти ж кажуть, що Росія таки встигла відвести значну кількість особового складу та техніку саме за річкою Осколу. За вашими оцінками, скільки військ відвела РФ і де ж зупиниться фронт? Росія відводила війська із Ізюмського так називаємого плацдарму, такої Изюмская э, Месопотамия, Междуречья, они находились в основном между э, Северским Донцом и речкой Оскол. Они ушли в основном в сторону Белгородской области, на Валуйки и на Белгород. Э, выходили э, первые группы, которые находились у линии фронта, они были смяты и, в принципе, взяты в плен вместе с техникой. А вот э, в основном масса российских войск, которая находилась в глубине фронта и ближе к российской границе, она действительно успела э, встать на колеса и уйти. Э, ушла, можно говорить, ушло около двух третей войск Российской Федерации из Зюнского плацдарма вместе с техникой. Сейчас они перегруппировались. Э, э, та часть э, изюмской группировки, которая находилась 
на правом берегу Северского Донца, она в основном ушла в сторону Лимана. Вот она сейчас там примерно и находится, усиленная еще вагнеровцами и мобиками из так называемого ЛДНР. А та часть, которая уходила на Валуйке, и часть и с изюмской группировки в том числе, она сейчас формирует ту линию обороны в районе Салатова, о котором мы только сейчас говорим. Так как резерва у них нет, чтобы удержать, удержать фронт от рубежного до Валуек, это очень сложно. Скорее всего, они будут держать оборону определенных пунктов типа Сватова, Старобельска, Рубежного. Но дальше уже военное командование украинское будет принимать решение, как и какой последовательности из этого плацдарма выбивать. Давайте нагадаємо нашим глядачам, де знаходилася лінія фронту до нападу, до 24 лютого. Бо дехто з експертів каже, що Росія, скоріш за все, потроху буде відступати саме до тієї лінії. Ви мене почули? Так, да, так, да, ще раз. Давайте нагадаємо, де проходила лінія фронту в тому, в тому регіоні до 24 лютого. Для того, щоб зрозуміти, бо дехто каже, що саме до тієї лінії будуть відступати російські війська. Понятно. Лінія фронту проходила вдоль Сєверського Донца в основному. Это есть, да, если посмотреть вот от Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, вдоль Северского Донца, вот правая сторона, это была Ордуло, так называемая, это правый берег Северского Донца, а левая, левая сторона была полностью под контролем украинских войск. Практически на весь, весь участок левее Северского Донца, он был под контролем украинских войск. Практически вот мы на него смотрим, он как раз очень хорошо показан. Практически вся розовая зона, это она была в Укра... под контролем украинской территории. Зрозумів. Тепер до ситуації біля Бахмута. Там важкі бої не припиняються, ми це чуємо в кожній своці, практично ми це бачимо. Можете нам пояснити, що таке важкі бої? І що це взагалі обозначає ну, цей термін? І який задум російських військ на цьому напрямку? Звільнити повністю Донецьку область чи може якийсь інший? Задача мінімум у них стоїть вийти на водовод. Это водозабор, так называемый, который идет с райгородка, это рядом со Славянском, с Северского Донца качается вода в Донецк. И дальше с Донецка, он практически на, на, на верховье Донецкого кряжа, оттуда вода идет дальше до Мариуполя и на весь Донбасс. Если сейчас карту показать район Славянска, Славянск, ага. Мы сейчас навряд ли сможем, у нас просто статичные а, карты. Хорошо. Да. да, хорошо. Значит, в районе Славянска идет водозабор от Райгородка. Он идет с севера на юг, через Часов Яр, и дальше рядом с Торецком входит в Горловку, и поднимается вода в Верхнекальмуйское водохранилище рядом с Донецком. Так вот, без этого водозабора... Воды в Донецке не будет, в Донецке и в оккупированной территории Донбасса. Потому им важно выйти на этот водозабор. Но выйти на этот водозабор они могут только со стороны Горловки и Попасной. А город, который стоит перед этим водозабором и российскими войсками, это Бахмут. Потому они уперлись в Бахмут и уже долбятся в него последние несколько месяцев. Задача минимум взять этот водозабор. А скажіть, будь ласка, що таке важкі бої? Ми дуже часто чуємо, просто ну, ми розуміємо, що це щось страшне, а є якось, ну, аби зрозуміти, що це саме таке? Є определене поняття, допустим, стаціонарний фронт. Тобто це коли є лінія фронту, яка, в принципі, сама не двигається, проходять якісь батарейні, контрбатарейні задачі виконують. Тобто в основному між собою... Упражняется в стрельбе артиллерия и какие-то, может быть, пограничные стычки. Это, кстати, как раз очень хорошо видно на примере Запорожского фронта. То есть примерно от Васильев и 
Василий Корехова, Гуляй Поле и дальше Угледар и ближе к Волновахе. Примерно это такой статичный фронт, где практически никаких движений как таковых не происходит, кроме артиллерийских дуэлей. А вот Донецкий фронт – это совсем другое. То есть в, на всем протяжении Донецкого фронта, практически от Донецка до Северска, российские войска постоянно проводят наступательные действия. А украинские войска в режиме активной обороны, там где это возможно, либо в режиме статичной обороны, как это у Бахмута происходит, эти наступательные действия сдерживают. Иногда проходят, проводят контрнаступательные, но в основном возвращаются на свои позиции. Потому слово, ну, словосочетание «тяжелые бои», то есть идут бои как таковые практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Российские войска на разных участках фронта вдоль определенной линии проводят наступательные действия, естественно, применяя все средства поражения, которые только возможны, потому мы слышим постоянно, бои идут в районе Маринки, это юг Донецка, Маринка, Красногоровка, Пески, Авдеевка, район Горловки в сторону Зайцева, Майорска, это Бахмут и дальше ближе к Северску. То есть вот этот весь Донецкий фронт, он горячий, там идут тяжелые бои, постоянные тяжелые бои, наши войска выдерживают там, каждый час выдерживают определенное огневое воздействие. Так, це навіть важко чути, цілодобові бої. А, пане Романе, я хотіла б вас запитати про так званий третій армійський корпус, ну, де хто вважає, що ніби його почали перекидати росіяни, який наче а, розчинився у ці тижні, розділили його і, відповідно, значну частину відправили саме під Бахмут, про який ви також щойно згадували. Ви маєте якусь інформацію? Можете нам розтлумачити, ну, якщо знаєте? Третий корпус действительно разорвали. Его заход в Украину был постепенным. То есть это примерно до, до 20 батальонов тактических групп заходило. Каждая БТГ – это примерно эшелон, эшелон с техникой и личным составом. То есть вот как минимум там один в два-три дня эшелон подходил к нашим границам и дальше методом просачивания или э, подвоза, он располагался в тех точках, которые ставили ему задачу. Но так как единого железного кулака у россиян не получилось перебросить этот корпус, первое, сформировать они его не смогли в определенные сроки, и перебросить одномоментно также не смогли, можно говорить о том, что еще идет до сих пор до формирования этого корпуса, они сформировали где-то около двух третей корпуса, треть еще формируется, не хватает техники, не хватает личного состава, они подготовлены. И в определенное, с определенным лагом времени весь этот корпус подтягивается к, нашему, к нашей линии фронта. Она, они тут же разворачиваются практически по батальону. То есть каждая батальонная тактическая группа усиливает какую-то из частей фронта, которая в данный момент рвется или готова уже уходить. Потому это в, таком, в режиме резерва используются эти батальонно-тактические группы и называется «Латается фронт». Латается фронт по всей длине, практически от Запорожья до Северска сейчас. Основная часть действительно она заходит в район Донбасса, как, так, так как именно там идут те же тяжелые бои, о которых мы сейчас только говорили. Что такое тяжелые бои? Нападающая сторона несет очень большие потери. Нападающая сторона российская в этом, на этом участке фронта Они действительно несут большие потери. Скорость потерь примерно батальон в 5 дней. И вот, вот с такой скоростью заходит, примерно с такой же скоростью заходит, чуть может быстрее заходит этот третий корпус, и с такой же скоростью уходит на концерт Кобзона. Можно говорить, что где-то раз в 3 дня заходит батальон этого третьего корпуса, и раз в 5 дней где-то до батальона отминусовываются нашими войсками. Потому такая, можно сказать, естественная убыль уже, о ней можно говорить на этом фронте. Потому этот батальон никаких проблем больших для украинского фронта не принес, они просто латали свои бирки. 
Тепер давайте про запорізький напрямок і, відповідно, наступна карта. Є інформація, що ЗСУ і армія Російської Федерації акумулюють значні ресурси в районі Оріхов, Гуляйполі, Пологі та Токмак. У разі активних дій, яка мета українських збройних сил і яка мета у росіян? Ну, заход росіян в район Токмака – це той треугольник Токмак, Васильівка – Пологи, который прикрывает с севера, вернее, прикрывает с юга предполагаемое наступление украинских войск со стороны Орехова и Гуляйполя. На, ну, с Орехова наступление реальное это на Мелитополь, а с Гуляйполя на Бердянск. Потому они прикрываются этими войсками, которые сейчас туда заведены и в принципе, задача стоит у них окопаться, они закапываются и пока выполняют только оборонную функцию. Ну, с той с военной точки зрения это неправильно делают, там действительно опасное для россиян направление, если будут поставлены задачи, собраны резервы, выделены силы и средства, то украинские войска так смогут проломить линию фронта, довести до уровня каскадного обрушения его и дальше оперативный простор с Орехова выход на Мелитополь, а с Гуляйполя выход на Бердянск. Это для россиян очень опасно. А я хочу с вами еще поговорить про Энергодар. Мы все понимаем, что это стратегическое место как для Украины, так и для России, потому что там находится Запорізька АЭС, потому что с территории ЗС ворог без проблем обстреливает, например, Никополь и Марганец практически постоянно. И вот, зважаючи на атомную ситуацию, насколько важко будет звільняти Энергодар? И сколько еще может всего ждать нам всем? Ну, как раз Энергодар освобождать будет несложно. Почему? Потому что и сам Энергодар, и атомная станция – это такой практически вдающийся выступ в Каховское море. И он, получается, находится чуть левее, западнее от основного направления удара украинских войск на Мелитополь. Я думаю, сначала будет выход с Орехова наших войск на Мелитополь, рассечение группировки, а дальше окружение всей, всего этого участка, энергодара в том числе, снизу, с юга, и с помощью десанта и водного десанта, и воздушного десанта, это, этот, этот, остров, ну, этот выступ будет освобожден. Большой проблемы это точно не принесет, но только надо сначала, конечно, пройти на Мелитополь. Ну, справді правда, бо я був в Енергодарі, там туди одна дорога, якщо чесно, і та така собі, бо в інший край там, там жахливіші дороги, і навряд чи там можна швидко тікати. Давайте перейдемо на Херсонський напрямок, це ще одна мапа. Удари по дамбі водосховища біля Кривого Рогу якось вплинули на оперативну обстановку там. Бо якраз по лінії Інгульця і знаходяться як українські зараз військові, так і російські військові. Российские удары по Карачуновской дамбе подняли воду, так называемая большая вода, она пошла, но количество осенью воды в речках намного меньше, потому в основном эта вода разошлась по, по тем низинам, которых, с которых раньше летом вода ушла, то есть практически эта вода наполнила низины самого ингульца, Ингулец разлился в некоторых местах, в опасных для нас местах он чуть поднялся, но проблем больших он не принес. Ингулец как раз идет рядом с Давыдом Бродом, это вот тот плацдарм южнее Давыдова Брода, который украинские войска давно уже заняли, расширяют, успешно расширяют во все стороны, в основном в сторону Береслава, отсекая северную группировку правобережных войск Российской Федерации. Вода пошла, сошла, поднялась, но она ушла, ушла вниз. Волны, естественно, не получилось, так как взорвать эту дамбу ракетами практически невозможно. Ее подрывать на 200-метровая дамба, ее подрывать надо под копами и с хорошим, ни, ни одной тонной тротила. Потому максимум, что привело это к гуманитарной катастрофе, можно об этом говорить, так как в... 
в Кривом Рогу действительно эта вода принесла много, нанесла много бед, и сейчас городские власти с большим напряжением занимаются решением проблем экологического характера. А военный характер, она, это воен, к военным она практически никакого отношения не имеет сейчас. Тем более переброска войск, техники, особенно в том в районе для нас, не, не существует большой проблемы. Есть вертолеты, есть инженерные войска и в принципе большую воду очень легко. Вопрос проблемы большой воды можно легко решить, он решается. И так как плацдарм расширяется, можно говорить о том, что украинские войска, украинским войскам никакой проблемы эта, эта тема не принесла. Будем на это сподіваться. Пане Романо, от мы жодним чином ну, не хочемо підганяти ЗСУ, и наступ це завжди великі втрати. Мы все это понимаем, все уже більш тверезо дивимося на речі. А от все ж таки, на вашу думку, скільки може тривати операція саме про по звільненню правобережжя Дніпра і аж до Херсона, якщо можна так, ну хоча б трошечки поміркувати про це, і зважаючи саме на вогневий контроль переправ через Дніпро. Огневой контроль переправ уже давно осуществляется. Все передвижения, которые сейчас российские войска налаживают и переброска той техники или той, тех войск, которые они могут перебросить на правый берег, намного меньше того количества, которое уничтожается российскими войсками. Есть такое понятие «сообщающие сосуды». Так вот, правобережная группировка постоянно уменьшается, и переброска слева на правый берег не, не, не увеличивает, не нивелирует этого уменьшения. Потому, исходя из первоочередной задачи уничтожения российских войск, а потом уже освобождения территории, я думаю, этот процесс будет еще около месяца длиться. Дело в том, что если будет сохранена та задача российских войск стоять там до последнего россиянина, то нам придется с ней возиться еще полтора-два месяца. Если все-таки после хотя бы 30, нанесения 30% поражения, максимум 50% поражения этим, этим войскам, любое военное командование должно принять решение о выводе этих войск. А это где-то через месяц. Потому я думаю, так в районе месяца полтора, максимум два, Правобережная группировка прекратит свое существование российских войск.